गुड मॉर्निंग एवरी वन टू डी वी विल कॉन्टिन्यू चैप्टर नंबर सिक्सटीन डैट इज हु इज टू ब्लेम कि किसको ब्लेम दे सो so, बेटा हमने इस चैप्टर में 101 हंड्रेड वन पेज एंड वन हंड्रेड टू पेज जो है डिस्कस कर लिया है तो आपको फर्स्टली क्या करना है आपने इन दोनों पेजेस की वीडियो को देखना है समझना है कि इस जो स्टोरी में है ये जो ड्रामा है ये क्या है आपको इसी से ही आगे की जो स्टोरी है वो समझ आएगी सो so, मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा ही ओवरव्यू दे रही हूँ कि क्या था इस चैप्टर में फर्स्ट थे क्या होता है चिमचोंग होते होता है एक फिशरमैन उसको जो है प्रोन कट कर लेता है तो चिमचोंग के हैंड में एक एक्स होती है वो जाके ट्री को लग जाती है ट्री जो है वो बुरी तरह से कट जाता है तो ट्री क्या करता है अपने एक फ्रूट को मतलब फिशरमैन की ओर फेंकता है बट वो क्या होता है जो एप्पल होता है वो फिशरमैन को लगने की बजाय कोक को लग जाता है उसके बाद क्या हुआ जब कोक ने देखा कि एप्पल ट्री जो है मुझे मतलब हिट कर रहा है तो उसने उस बदला लेने के लिए क्या करा एक आंट्स का नेस्ट जो है वो स्क्रैच कर दिया कि जो आंट्स है वो बुरी तरह से मतलब कि ट्री के ऊपर चली जाएंगी तो इससे ट्री को प्रॉब्लम होगी बट क्या हुआ ट्री जब जो है आंट्स ट्री पर जा रही थी तो बीच में एक स्नैक आ जाता है तो स्नैक जो है वो बुरी तरह से मतलब कि आंट्स के द्वारा बीट कर लिया जाता है उसके बाद क्या होता है स्नेक ने बदला लेना होता है स्नेक जो है फिर क्या करता है एक बोर को कट कर लेता है उसके बाद क्या होता है इस स्टोरी में बोर जो है बदला लेने के लिए स्नेक को कट नहीं कर सकता क्योंकि जो स्नेक होता है वो तो पॉइजनस होता है उसमें तो पॉइजन होती है स्नेक में तो वो क्या करता है एक प्लान्टेन ट्री को मतलब पूरी तरह से उसकी रूट्स को डिग कर लेता है उखाड़ देता है उस ट्री को और वो ट्री नीचे गिर जाता है उसके बाद क्या होता है बेटा उस ट्री पर एक बैट सो रहा होता है तो बैट जो है उसकी नींद खुल जाती है और बैट को आपको पता है कि डे में दिखाई नहीं देता तो बैट जो है वो बाय मिस्टेक एक, एक फीमेल एलिफेंट की ईयर में चली जाती है चला जाता है जो बैट होता है फिर बैट जो है वो एलिफेंट के ईयर में कट कर लेता है वो जो एलिफेंट था वो बहुत एलिफेंट थी फीमेल एलिफेंट की बात हो रखी है तो फीमेल एलिफेंट को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है तो वो क्या करती है उसके पास एक बोल्डर मीन्स कि एक बिग स्टोन बड़ा होता है पत्थर बड़ा होता है वो सीधा उसको मतलब किक करती है जिससे क्या होता है एक ओल्ड वुमेन की हट की वन वोल जो है वो टूट जाती है ठीक है यहाँ तक स्टोरी थी अब हम आज आगे स्टार्ट करते हैं ओल्ड वुमेन अब देखो ओल्ड वुमेन के हट की जो है एक वोल जो है वो टूट चुकी है तो अब देखो ओल्ड वुमेन क्या करती है ओल्ड वुमेन यू स्टूपिड बोल्डर अब देखो ओल्ड वुमेन जो है वो बोल्डर को बोलती है तुम मूर्ख पत्थर लुक एट वट यू हैव डन देखो तुमने ये क्या कर दिया नाओ यू पे मी टू रीबिल्ड माई हाउस रीबिल्ड का मतलब क्या होता है दोबारा से बनवाना वो कहते हैं कि अब तुम अब तुम ना पे करना कि मुझे मेरे घर को दोबारा से बनाने के लिए तुम पैसे पे करना तुम पैसे दोगे वो किसको बोलती है बोल्डर को बोलती है और एल्स एल्स कह के वो रुक जाती है इसका मतलब ये है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए ना तो तुम फिर देख लेना ठीक है ओल्ड वुमेन जो है किसको बोलती है बोल्डर को बोलती है ठीक है नेक्स्ट देखो बोल्डर अब क्या रिप्लाई करता है बोल्डर कहता है वट क्या यू वॉन्ट मी टू पे यू वो कहता है कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं पे करूँ वाई शुड आई वो फिर कहता है कि मुझे क्यों करना चाहिए बोल्डर जो है वो ओल्ड वुमेन से क्वेश्चन पुट कर रहा है ठीक है I didn't want to break your wall. अब वो कहता है want का मतलब होता है चाहना वो कहता है कि मैं तो तुम्हारी wall को तोड़ना भी नहीं चाहता था I was minding my own business और मैं तो अपना work कर रहा था मैं तो चाहता भी नहीं था कि मेरी वजह से कोई मुसीबत में फंसे मैं तो अपना ही work कर रहा था It was the elephant who kicked me before I could say anything. Means थिंग मीन्स कि वो क्या कह रहा है कि ये तो एलिफेंट था जिसने मुझे किक करा मतलब मैं कुछ भी कहता मेरे कहने से पहले ही उसने मुझे क्या कर दिया इतनी तेज किक कर दिया था ठीक है ओल्ड वुमेन इज डेट सो अच्छा क्या ये बात है मतलब ओल्ड वुमेन जो है वो बोल्डर को कहती है ओल राइट ठीक है आई विल गेट होल्ड ऑफ डैट नेस्टी एलिफेंट अब देखो नेस्टी का मीनिंग क्या होता है नोटी शरारती कि मैं उस एलिफेंट को पकड़ूंगी अब ओल्ड वुमेन जो है बोल्डर को बोल रही है 
ठीक है शी अर हर इज ऑफ वो बहुत जल्दी में थी फिर मीन वाइल द बैट है सम हाउ मैनेज टू स्केप फ्रॉम द एलिफेंट्स ईयर देखो वो इतनी जल्दी में थी तो मतलब फिर क्या होता है जो बैट थी जो एलिफेंट के ईयर में अंदर चली गई थी एलिफेंट के ईयर की वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को मैनेज करती है और उसमें से बाहर निकल जाती है स्केप का मतलब होता है बाहर निकलना वो अपने आप को मैनेज करके एलिफेंट के ईयर से बाहर निकलती है द एलिफेंट इज बाहर निकलता है बैट जो है वो क्या होता है मेल होता है ठीक है द एलिफेंट इज काम नाउ अब देखो एलिफेंट को इतनी प्रॉब्लम हो रही थी फीमेल एलिफेंट थी वो तो एलिफेंट को इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि मेरे ईयर के अंदर मतलब एक बैट घुसा हुआ है तो बैट जैसे ही बाहर निकलता है वो बिल्कुल काम डाउन बिल्कुल रिलैक्स फील करता है द वुमेन कम्स एट हर फ्रॉम बिहाइंड देखो जैसे ही वो बिल्कुल शांत फील कर रहा होता है रिलैक्स फील कर रहा होता है तो ओल्ड वुमेन जो है वो पीछे से उसके पास आती है ठीक है मीन्स के पीछे से आई है उसको कुछ नहीं पता कि एलिफेंट के साथ क्या हुआ या क्या नहीं हुआ जो ओल्ड वुमेन है वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती ठीक है सो यू आर इंजॉइंग यूर सेल्फ जम्बोलीना अब देखो वो उसका नाम बिगाड़ते हुए बोलते हैं कि तुम यहाँ पे इंजॉय कर रहे हो जम्बोलीना एलिफेंट एलिफेंट देखो क्या रिप्लाई करता है ओ यू स्टार्टर्ड मी कि ओ तुमने मुझे डराया ओल्ड वुमेन क्या कहती है यू विल बी मोर स्टार्ट स्टार्टर वेन आई टेल यू डेट यू हैव टू पे मी टू रिबिल्ड माई हाउस अब देखो ओल्ड वुमेन कहती है अभी तो तुम और भी डरोगे मुझसे जब मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि तुम्हें मेरे हाउस को दोबारा से बिल्ड करवाने के लिए पैसे देने हैं अभी तो तुम और ज़्यादा डरोगे मुझसे ओल्ड वुमेन जो है वो एलिफेंट से कहती है ठीक है एलिफेंट क्या कहता है डोंट बोदर मी आई हैव ऑलरेडी बीन बोदर्ड इनफ बाय डैट बैड स्लीपिंग ओवर देयर इज ट्री ही बिट मी सो आई किक द बोल्डर वो देखो अब जो है एलिफेंट जो है वो क्या कहता है कि तुम मुझे ऐसे ही मतलब परेशान ना करो मुझे मुसीबत में मत डालो आई हैव ऑलरेडी बिन बोदर्ड इनफ बाई डैट बैड स्लीपिंग ओवर देयर इज दैट ट्री कि उस ट्री पर जो बैड सो रहा था उसने मतलब मुझे कम प्रॉब्लम में नहीं डाला कम मैं परेशान नहीं हुआ अब तुम मुझे परेशान मत करो ठीक है ही बिट मी अब वो उसको बता रहे कि उसने मुझे काटा सो आई किक द बोल्डर तभी मैंने बोल्डर को किक किया ठीक है द बैट हीयर्स द एक्यूजिशन एक्यूजिशन का मतलब होता है जो भी उनके बीच में बातचीत हो रही थी जो भी वो एलिफेंट उसके ऊपर आरोप लगा रहा था तो जो बैट है वो सब कुछ सुन रहा था एंड शाउट्स आउट अलाउड फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द ट्री देखो फिर वहाँ पर कोई ट्री होगा वो जैसे ही एलिफेंट के ईयर से बाहर निकला होगा वहाँ पर ट्री में बैठ के रेस्ट करने लग गया होगा तो इतने में क्या हुआ ओल्ड वुमेन और एलिफेंट के बीच में बातचीत होने लग गई फिर एलिफेंट जो है जब उसके बारे में ये सब जो भी हुआ उसके बारे में बता रहा था तो बैट जो है वो सब कुछ सुन रहा था एंड शाउट आउट अलाउड और वो बहुत तेज तेज क्या करने लगा चिलाने लगा फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द ट्री जहाँ पे वो बैठ के जिस ट्री में बैठ के वो रेस्ट कर रहा था वहीं से वो ये सारी बातें सुनकर चिलाने लगा बैट हाउ इज माई फोल्ट अब बैट कहता है कि ये मेरा फोल्ट कैसे हो सकता है आई वॉज स्लीपिंग एंड देन डैट प्लान्ट ट्री सडल नी डिसाइड टू थ्रो मी आउट फॉर नो रीज़न अब देखो वो बिल्कुल अपनी सफाई दे रहा है बैट जो है वो कहता है कि ये मेरा फोल्ट कैसे हो सकता है मैं तो सो रहा था एंड देन और तब डैट प्लान्टिन ट्री सडनली डिसाइडेड टू थ्रो मी आउट फॉर नो रीज़न अब देखो बैट जो है वो किसके ऊपर इल्ज़ाम डाल रहा है सारा प्लान्टिन ट्री के ऊपर वो कहता है कि मैं तो सो रहा था प्लान्टिन ट्री को पता नहीं क्या सूझा या उसने पता नहीं क्या डिसाइड करा और मेरे को बिना किसी कारण के मीन्स की नो रीज़न की थ्रो कर दिया मतलब कि अपने प्लान्टिन ट्री से नीचे गिरा दिया आई कॉन्ट सी बाय द डे और मुझे दिन में दिखाई नहीं देता मैं दिन में नहीं देख सकता एवरी वन नोज डैट और हर कोई ये बात जानता है गो एंड गेट योर पेमेंट फ्रॉम डैट प्लान्टिन ट्री अब देखो बैट जो है अब किसको बोलता है ओल्ड वुमेन को बोलता है गो जाओ एंड गेट योर पेमेंट और अपनी पेमेंट लो फ्रॉम डैट प्लान्टिन ट्री उस प्लान्टिन ट्री से अपनी पेमेंट ले लो ठीक है ओल्ड वुमेन अब देखो ओल्ड वुमेन क्या रिप्लाई करती है ओ हो आई विल मतलब उसको सारी बात समझ आई है तो वो कहती है ओ आई विल मैं करूँगी शी गोज टू द प्लान्टिन ट्री अब देखो वो प्लान्टिन ट्री के पास जाती है विच इज़ लाइंग ऑन द ग्राउंड जो कि ग्राउंड में लेटा हुआ है मीन्स कि वो आपको पता है गिर गया था ना तो अब वो उठ तो सकता नहीं है ट्री जो है वो अपने आप तो उठ नहीं सकते तो वो वहीं पर लेटा हुआ था ग्राउंड पर गिरा हुआ था मीन्स की एंड वट्स योर एक्सक्यूज अब देखो ओल्ड वुमेन जो 
है वो क्या कहती है अब तुम बताओ कि तुम्हारा क्या एक्सक्यूज़ है अब तुम क्या मतलब बातें बनाओगे अब वो किसको बोलती है प्लान्टिन ट्री को बोलती है ओके थैंक यू हैव ए नाइस डे एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर ऑन टमोरो